Bienvenidos queridos amigos a este nuevo día de preparación 49 días para salvarte la consagración a la Santísima Trinidad ya todos juntos con nuestras oraciones iniciales ya realizadas es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que pasamos a este último día de la semana de secta de esta preparación y, y tenemos que la sexta frase de, esta, de este día 42, último día de la sexta semana, es Tetelestai consumado es, el tiempo se acabó, hecho está, Juan 19.30. Y la sexta bendición, bienaventurado el que lea y guarde la palabra, de este libro, Apocalipsis 22.7, y que yo les he pedido que la confronten con Apocalipsis 1.3, porque son muy similares. ¿m? La primera bendición y esta sexta bendición. Y el capítulo que nos corresponde hoy es Apocalipsis 10, eh, perdón, Apocalipsis 20, el milenio. Apocalipsis 20 tiene 15 versículos, corresponde al día 20 de Tishri, es el día 6 de los 7 días de Sucot o Tabernáculos y representa en la liturgia eucarística a la sexta iglesia de Filadelfia con la sexta solemnidad de Yom Kippur y la sexta frase desde la cruz de Telestai consumado es, hecho está, el tiempo se acabó y corresponde al pacto de la nueva alianza, nuevo testamento, los siete sacramentos el segundo éxodo hacia el cielo prometido con la segunda venida de Jesús y al Salmo 9 para el rescate de la iglesia en la Prusia en trompetas 2023 y el Salmo 10 para el rescate de los judíos y de los muchos que se puedan convertir durante la semana 70 que son los pueblos gentiles que están fuera de pacto eh, y eso ya es en trompeta 2030. Apocalipsis 20 dice, Luego vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Después lo arrojó al abismo lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los mil años transcurridos estos mil años será soltado por un breve tiempo entonces vio unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar también vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Y cuando se cumplen esos mil años, Satanás será liberado de su prisión. Y saldrá para seducir a todos los que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande como las arenas del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente 
donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida. Y los que habían muerto fueron juzgados. De acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no había, estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Así termina este capítulo 20, eh, que se inicia con este ángel bajando del cielo, que trae una cadena y un candado para atrapar al dragón a esta serpiente antigua y la deja encerrada en el abismo que es el infierno por mil años y que va a ser soltado por breve tiempo al final del séptimo milenio cuando eh, Hará la invasión de Gog y Magog, que es diferente a la de Ezequiel 38-39, que esa es al final del sexto milenio. Esta otra Gog y Magog es al final del séptimo milenio. Son como señaléticas. Van a significar un aviso para los del séptimo milenio, así como... Y para mí el hecho que fuera esta frase colocada exactamente en, en Apocalipsis 20 eh, me hizo a mí relacionar y captar eh, que si, eh, cómo iba a ser al final del séptimo milenio. Entonces esta otra, esta no la promueve Dios como en el caso de la de Ezequiel 38-39 que ya les he hablado muchas veces que es una invasión que realizan la confederación del norte a cargo de Gog de la tierra de Magog y que va a ser un verdadero aviso para toda la humanidad y que ya estamos en esa preparatoria con la invasión actual de Rusia a Ucrania y todo esto para conseguir paso para, por el Mar Negro y llegar a la Ciudad Santa, a la Ciudad de Jerusalén, cuando sea esta invasión que tiene como objetivo saquear a Israel y destruirla. Mire, todo se da. Entonces, esto a mí me acuerdo que cuando leo esta Gog y Magog, pero dice que es al séptimo, a final del séptimo milenio, yo me pongo a estudiar la Gog y Magog que poco y nada sabía en ese tiempo eh, pero por inspiración como todas las cosas que yo he hecho en mi vida eh, que tenía que estudiarlo me recuerdo fue muy claro para mí ese, ese año en, en mi cumpleaños del año 2020 me parece que fue sí, porque ya el 2021 tenía claro que la guerra de Gog y Magog, la invasión eh, a Israel la comandaban esta confederación de países musulmanes. ¿Por qué les he dicho tanto que tengamos mucha, eh, que observemos mucho lo que estamos viviendo actualmente en Europa en general? Está inundado de musulmanes. Francia, la tasa de reposición de todos los países en Europa ha bajado mucho, tanto en Francia como en España, Alemania, en todas partes, porque ellos eh, usan la planificación y cuando una sociedad baja su tasa de reposición bajo 2,1, 
eh, por ciento, eh, que lo que pasa es que significa que la cantidad de los que fallecen son mucho más altos que los que nacen y eso tiende estadísticamente a la desaparición de esa cultura y por eso hoy día los musulmanes en Francia tienen siete hijos promedio los matrimonios musulmanes contra ninguno que tienen los franceses porque hace rato que prefieren tener mascotas de hijos que eh, niños entonces pero así pongo el caso de Francia porque es algo espantoso o sea yo cuando he estado en Francia eh, es que tú entras y crees que estás en otro país porque son la mayoría eh, son eh, de diferentes culturas vestidos con sus trajes típicos hay muchos de raza negra y lo mismo nos pasa a todos en nuestra ciudad, en nuestros países que de un tiempo a esta parte nos hemos visto inundados de eh, esta cantidad de de inmigrantes eh, de color en general y ya la raza como que ha estado cambiando estas últimas eh, en estos últimos años porque la cantidad de, de niños mulatos que empiezan a nacer por lo menos yo hablo desde mi ciudad de esta realidad en que nos vemos eh, inundados por eh, tantos inmigrantes sobre todo de raza de color y es que en el caso de Europa los que llegan ahí de raza de color no son cristianos precisamente, son todos musulmanes entonces la, la, los musulmanes están en Europa ni siquiera se necesitan trasladar, están ahí y ellos tienen eh, han aumentado, imagínense que las iglesias muchas iglesias católicas las han vendido porque no, ha, se han disminuido la cantidad de creyentes católicos por diferentes razones, pero fundamentalmente, yo diría, por, por este pecado de la anticoncepción, pues sí, 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 es que el, la anticoncepción es el pecado que destruye el alma de los pueblos. Entonces, tanto planificar y se desconectan de la ley de Dios los hombres y... Y ya las muchas iglesias en muchos lugares en Europa son transformados en eh, restaurantes, salas de exposición, incluso en mezquitas, en que las transforman porque ellos necesitan, porque ellos son muy eh, observantes en su fe, cinco veces al día se tiran hacia mirando hacia la Meca, donde estén, en el lugar que estén, paran los vehículos y se tiran nomás al suelo, porque es así el musulmán. En su observancia son muy, muy ortodoxos ellos, en conservadores, y, y son una fuerza que está inundando no tan solo Europa, también en Norteamérica, y así es que tenemos que ver esto que les estoy diciendo de la situación de esta guerra que se va a dar esta invasión en el próximo año debería ser ¿eh? miren eh, es una invasión que se ve venir o sea ya hoy día ni siquiera se puede decir que eh, que que es una profecía ancestral de más de 2.500 años. Como les decía, está, hay que estar atento a esta invasión que ya es muy grande en, en Europa de los musulmanes. ¿eh? Y, y esto en todos los continentes, queridos hermanos, no solamente en Europa, en Norteamérica... Eh, sino que en Sudamérica también nosotros tenemos hoy día la presencia no tan solo de los musulmanes, sino de rusos y de chinos. Les estoy hablando de aquí muy cerca, nosotros tenemos Bolivia, mmm, donde hay, eh, están en, 
grandes comunidades chinas. Bueno, y los chinos en general, podemos decirlo que ellos hace rato que iniciaron una invasión silenciosa a través de la comida y de la vestimenta. Todo el mundo en sus casas en este momento, si de cualquier momento uno puede mirar dónde está, eh, dentro de la casa tenemos artículos que son la gran mayoría productos fabricados en China y la alimentación, los restaurantes chinos, pero han proliferado de una manera escandalosa. Hay una avenida aquí en que cada una cuadra hay un restaurante. Y, y, y recientemente se han colocado otros nuevos entonces porque ellos están hace rato en la cultura china ha sido muy astuta e invasiva si sí, es un es un son pensemos son un país comunista que no acepta ninguna religión por eso tiene el comunismo entonces y, y es una forma silenciosa de invadir y son dueños hoy día de todos los países ellos tienen una presencia importante en la banca en, la, en, en todos los eh, en todas las áreas eh, económicas están los chinos metidos tanto el los automóviles que han inundado los automóviles chinos, claro, son más baratos eh, y entrar en una competencia que han importante contra las eh, marcas tradicionales y así como en esa área de, automóvil, de automóviles están en todas las áreas hace mucho, pero mucho rato y ellos están a cargo de los puertos, de las carreteras. No, sí, es que es impresionante esta invasión silenciosa que ha hecho el imperio de los chinos, un imperio comunista, y con esto toda la ideología eh, anti-Dios, pues. Entonces, eh, hay que prepararse porque lo que se está gestando es eh, la invasión ya de pleno eh, esa que vieron los niños videntes de Fátima eh, esta profecía de cómo va a ser invadida Europa pero fundamentalmente Roma, la ciudad de Roma y cómo el, el Papa, alguien vestido de blanco, huye entre medio de cadáveres, algunos degollados. Y los únicos que degollan son los musulmanes. Así que podemos tener certeza que esa invasión va a venir de parte del de pueblo musulmán que ve a todos los que, son, que no son de su religión, los ve como infieles y la orden para ellos es eliminarlos. Es un asunto delicado ¿Mm? decirles que este capítulo también tiene su gran importancia eh, porque nos confirma que al final del séptimo milenio hay destrucción por parte de Dios que les manda fuego desde el cielo a todos los que están tratando de atacar a la ciudad santa y a sus santos ¿eh? y eso es va a haber otra Gog y Magog con las mismas características que tiene esta Gog y Magog descrita en el Apocalipsis 38-39 pero muy diferente porque en este caso la comanda eh, en la del Apocalipsis 28 la comanda el demonio el malo porque ha sido liberado y en un poco tiempo Junta a todos y coordinan para de nuevo ir a destruir, porque siempre el judío eh, va a tener esa, eh, esa condición de ser 
atacado por envidia, porque el pueblo elegido, porque son prósperos, porque tienen, saben, son muy brillantes en cuanto a saber aprovechar los recursos. Es un país pequeñito, pero tiene de todo y de hecho es el país en el que tiene mayor cantidad de recursos y exporta, mire, exporta de todo, pues incluso está exportando gas y eso es lo que no le gusta a Rusia, eh, tiene grandes reservas de petróleo también y eh, agri la agricultura son muy aventajados porque ellos manejan muy bien la agricultura con el riego por goteo, son eh, los únicos que abundan en el agua tienen harta agua dulce porque ellos tienen las, las empresas de desalinizadoras más grandes. Entonces, y también son, usan el, el método de riego por goteo. Entonces, tienen realmente, producen buen vino, están muy preocupados de producir muy buen vino. Ahora, eh, y las mejores hortalizas y frutas y flores en Europa están siendo exportadas desde Israel. Entonces, eh, siempre van a ser ellos como envidiados por el resto de las naciones por ese éxito y esas capacidades que tienen de prosperar. Y diría yo que eso es de lo más importante y lo otro, el, el juicio en el trono blanco que se da en este capítulo se explica de que, y eso confirma que la tierra va a ser destruida porque eso aparece en Apocalipsis 29. Dios envía fuego desde el cielo y los elimina a todos y destruye la, la tierra, la destruye porque es la voluntad de Dios pero previamente rescata a los justos, porque Dios es así, siempre rescata a los justos. Entonces, y también les avisa. Y, y va a haber seguro otra eh, resurrección de los muertos y también eh, otro arrebatamiento, lo más probable, porque si lo hay ahora, también lo hay al final de la semana 70, por cierto, también será con mayor razón cuando sea el fin del mundo. Apocalipsis 28, perdón, 29. Entonces hay un juicio del trono blanco, les decía que esto es importante de contemplar. Porque el juicio del trono blanco es el juicio final. Pero ¿quiénes asisten a ese juicio? Todos los que son la segunda resurrección, que son los que resucitan, eh, Dios Padre los llama a todos los que están en condenación en el abismo, en el infierno. Y esos se presentan, esa es la segunda resurrección. Entonces, eh, bienaventurados los que no participan de la segunda resurrección, porque bueno, eso significa que es condición de salvación eterna porque los que resucitan en la segunda resurrección tienen confirmación de su condenación eterna y son lanzados también al lago de fuego de azufre tanto como el eh, Satanás la serpiente antigua que es el que de, va de primera a ser lanzado al lago de fuego el que inauguraron, acuérdense ustedes que en el Apocalipsis 19-20 lo inauguró el anticristo con el falso profeta que fueron lanzados vivos al lago de fuego. Y esta característica que eh, del trono blanco que marca de que es la segunda resurrección es porque Dios tiene que sacarlos porque se termina el infierno. Acuérdense que también el infierno y la muerte... Porque, son lugares físicos que son lanzados también al lago de fuego. Todo eso está aquí en Apocalipsis 20 porque el Apocalipsis 20 es como una conclusión de todo lo que es las, al, al final del séptimo milenio. ¿eh? Entonces eh, es como un, un vistazo de todo lo que va a pasar exactamente una 
al inicio del séptimo milenio comienza con el fin del sexto milenio y termina como justamente eh, encadenando y atrapando y encadenando al, a la serpiente antigua por mil años y, y ahí se inicia entonces el, el séptimo milenio que es promesa para los de la semana 70, ¿quiénes son? Los judíos, que nunca quisieron reconocer a Jesús, pero que durante la semana 70 los van a reconocer y tienen martirio, muerte por martirio. Y todos los que pertenecen a otras religiones que no están en pacto ni del Nuevo Testamento ni el Antiguo, Antiguo Testamento, pero que se van a acoplar al plan redención de redención de los judíos porque los dos testigos y los 144.000 van a evangelizar en diferentes partes y por fin van a conocer mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y como todo el libro del Apocalipsis es una agenda profética donde los van a identificar, ah, estos son los que aparecen, porque ellos les van a decir, si ahí estamos nosotros, somos los sellados, este es el nombre de Dios Padre, el único verdadero con nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, y tienen que hacer siete Apocalipsis, es la única manera que se pueden salvar, porque de otra no tienen ni una posibilidad de irse, como hoy día hablan muchos de refugio, miren, el único refugio, siempre va a ser el Inmaculado Corazón de María, los Sagrados Corazones de Jesús, José y María y del Divino Niño Jesús, pero ya no hay ni una posibilidad de asistir a misas con la transustanciación porque se acaba el tiempo de la Iglesia. Esto no lo... Esto es, es triste escuchar que la gran mayoría les da con que estamos ya, partió la tribulación, que ya se abrieron los sellos. Otros hablan, mire, cada cosa que uno escucha con, en estos hermanos y pastores que, que nunca van a entenderlo porque si ellos, si ellos no creen eh, que la iglesia católica somos la única formada por Jesucristo, la única la única, la única que formó y nos dejó este plan salvífico a través de la liturgia divina que en toda misa nosotros celebramos estos eh, 22 capítulos de principio a fin y por eso hay máximas verdades que en toda la... ya lo he estado diciendo y en estos últimos como estamos terminando ya eh, he dado a conocer la gran cantidad de verdades, pero todavía faltan unas pocas que están para los próximos capítulos, porque son verdades que son de principio a fin, que toda misa se celebra siempre en fiesta de trompetas, que en toda misa celebramos las tres fiestas de otoño eh, de manera especial, porque son la profecía de las de la segunda venida del Señor, entonces están exaltadas en el capítulo 1, en el capítulo 10 y del 15 al 21 con la consagración eucarística. Y, y aparte está la estructura propiamente tal de la Santa Misa en 11 capítulos para la liturgia de la palabra y los otros 11 para la liturgia eucarística en secuencias de 3, 7, 1 y sobrepuesta sobre estos mismos 22 capítulos la semana 70 de Daniel como una profecía exclusiva y descripción de todos los castigos y los 21 juicios divinos que son solo para la semana 70, para los siete años del anticristo, que son los mismos siete años pendientes que tiene el pueblo judío para la redención y que Dios Padre ha decidido que es la que tienen que tener ahora y ellos eh, van a ser salvos y van a tener con lágrimas en sus ojos reconocer que fueron testarudos y que, no, y que no quisieron reconocer a Jesús cuando vino y llorando arrepentidos van a dar la vuelta 
y aceptar a Jesús como el Mesías, único salvador. Y así como el pueblo judío que, judío que nunca ha leído el Apocalipsis porque ellos tienen prohibido todo lo del Nuevo Testamento, también esa multitud de millones de almas que están de hermanos que son gentiles, inconversos hoy día, se van a convertir una importante parte en es por la predicación de los dos testigos y los 144.000. Esto es, es que es maravilloso, o sea, que el Apocalipsis, por eso yo me emociono de solo pensar de que esta instrucción va a llegar a esos pueblos, a ese tiempo, esos siete años, y ustedes, mis queridos hermanos, que están siguiendo y preparándose en esta consagración y entendiendo y dándose cuenta qué hermoso es estar enfocados en nuestra salvación y la de los muchos porque la salvación de los muchos depende de la nuestra y esto es el poder de la intercesión entonces y de cómo otros antes que nosotros intercedieron para que hoy día estemos despiertos entonces esto es una maravilla y bueno decirles que estamos terminando la sexta semana y dar gracias porque verdad, de verdad que este capítulo 20 es, eh, es bastante clarificador en cuanto a lo que pasa con la, el fin del sexto milenio y que viene el séptimo milenio y el séptimo milenio es profecía de en especial el libro de Isaías que habla de todas las maravillas que van a pasar en el séptimo milenio porque el enemigo de las almas está encerradito pero se quedan muchos eh, lo dice en Apocalipsis 20 en algún momento que son inconversos que se van a quedar porque bueno si bien es cierto dos tercios de la humanidad va a perecer hay un tercio que se salva ¿Mm? quedan y son los que van a a quedarse en el séptimo milenio y van a procrear y van a multiplicar ese para eh, ser la humanidad de la del séptimo milenio qué les parece entonces hoy no, día 14 de diciembre el evangelio de hoy es de lucas 7 del 19 al 23 juan el bautista llamado Llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esta ocasión Jesús san sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias, y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos entonces respondió a los enviados vayan a contar a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven, los paralíticos caminan los leprosos son purificados y los sordos oyen los muertos resucitan la buena noticia es anunciada a los pobres y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo Palabra del Señor. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndanos en las batallas, en nuestro amparo, ante la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros y devuélvenos salud física, mental y espiritual. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga, me los cuide a todos, todos unidos en oración. Amén. Aleluya. <música>